Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about ecological pyramid Ecological pyramid is a graphical representation of an ecological parameter like number of biomass or accumulated energy at different tropic levels in a food chain in an ecosystem കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഫുഡ് വെബിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലെവൽസിനെയുമാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാസിങ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നൊരു ട്രോപ്പിക് ലെവൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ഡീകമ്പോസർ എന്നൊരു ട്രോപ്പിക് ലെവൽ അപ്പോൾ ഓരോ ലെവൽസിനെയും ഗ്രാഫിക്കലായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിനെ ഗ്രാഫിക്കലായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവൽസിലും എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എത്ര ബയോമാസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം എനർജി ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് At first let us see what is a pyramid of number. It is the graphical representation of the number of individuals or various trophic levels per unit area at any time. Oro trophic level lum etra number of units or dalengil etra number unde ennu represent cheyina oru pyramid ne aanu nammal pyramid of number ennu parayunnathu. പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ താഴെ ആ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് അപ്രൈറ്റും ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡും ഉണ്ട് അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഫുഡ് ചെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാസി ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ആ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എണ്ണം കുറച്ചുകൂടെ കുറയും പിന്നീട് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എണ്ണം കുറയും അങ്ങനെ ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവൽസ് കഴിയും തോറും എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാസി ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡായി പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ട്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രീയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ ട്രീ ആയിരിക്കും ആ സിംഗിൾ ട്രീയിൽ നിന്നും ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ആ ബേർഡ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിലേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാവാം പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പിരമിഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവൽസിലും എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്രൈറ്റഡ് പിരമിഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് ഇസ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് The amount of living material present in an ecosystem is called biomass. Oro tropic levels ilum etratholam amount of material present aanu ennadana oro pyramid of biomass nathu include cheyidekunnathu. Oro tropic levels ilum etra biomass undu. Nammal thaale koduthiki rendu images prakaram producers ilana etavum koodal nammal endu kaanapadunnathu ബയോമാസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മുകളിലേക്കുള്ള ട്രോപ്പിക് ലെവൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബയോമാസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ആൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എക്കോസിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഒരു പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ബയോമാസ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബയോമാസ് കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു പിന്നെ പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എന്നതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് ഇസ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എൻറ്ററിങ് അറ്റ് each successive tropic level gradually decreases as there is always loss of energy in the previous tropic level 
എത്രത്തോളം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഡയറക്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേസ് ലെവലിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലെവലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറവുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എനർജിയുടെ ലെവൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഒരു പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ ബേസിൽ ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിലും എത്രത്തോളം എനർജി ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിരമിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുള്ള അസൈമ്യം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ